。我看见叶霞她那鬼鬼祟祟的样子，我就觉得不对劲，所以呢，追过去想探探风头，结果正好撞见她在打电话，一见到我，啪，电话就给挂了。你说这是谁的电话？沈宇的，他是在替沈宇监视我跟华伟林呢。什么玩意儿呀？还跟我满嘴说瞎话去。火上浇油，对，他就是在监视我呢。行啊，既然他琢磨什么呢，那我就给他编什么。我就是要让他吃不下饭、睡不着觉。何必呢？是他先惹我的好吗？你说这叫什么女人呢？啊，丈夫在外头拼命赚钱工作，她呢在后院里头无事生非。我告诉你，不是我不愿意勾引华伟林。正是因为他是有妇之夫，所以我才憋着心里头那点暧昧反应呢。沈宇他还真别挑我这根筋。我觉得您女人非常复杂，这么大的事情，可以无限无限无限，梆梆梆梆梆梆梆梆的扩大。我听月霞在电话里头说，去宾馆找他。沈宇在云锦，在云锦他不回家，他住宾馆。曹操，你说他神神秘秘的想干嘛？蹲点儿，蹲点儿干嘛？想捉奸？想捉奸？我就弄场奸给他捉，不给他点教训，他难受。跟别人的老公，他为什么会这么说？还一开头就打住了？可能是真纠结了，想找人倾诉，又觉得跟我的关系没到那程度。在小树林接吻的时候怎么不纠结呀？哎呀，当时隔得远，是不是接吻，我也不能确定。人贴人就两种情况：一亲热，二点药水。你选哪个？你先别上火。不管怎么样，到现在还都只是嫌疑，就还有误判的可能性，对不对？咱稍安勿躁，再花点时间，暗中观察一下华为林。定性一个事儿是绝对不能草率的，懂吗？嗯，明天我陪你行动，咱们随时遇到情况，随时商量，好不好？真想不通，你们俩之间居然也能出这种事儿。我们曾经为彼此付出，彼此感动，可换种角度，这种感动也会成为最大的报复。这样的报复有时候会逼人超越极限，扛着腰疼。又不敢歇下来透口气。其实我知道他为这个家挺累的，看别人家买房买车，他面对我就会压力山大。可是他想解压，他打我一顿都没事，就出轨这事儿，我受不了。是熟人，肯定不方便，还不如订顾小薇呢。你说呢？哎呀，你说我不陪着你吧，我老有点不放心。没事儿，你忙你的吧。啊，我有分寸。那那你小心点啊。行了，回头聊。嗯，拜拜。
就知道你会盯我。你在哪儿啊？我在歌厅招待客户呢。那什么时候结束啊？不好说。晚上来了订酒店，喝多我就不回了。哦，云锦大酒店是吧？你们是不是就在酒店的歌厅呀？你是不是有事儿啊？哎，有事儿，还挺重要的。要不然这样，等你结束的时候，我就过去找你。那我少喝点儿。行，你把你的房间号告诉我吧，我就直接上去了。幺二幺幺，一个小时后见，好不好？好，拜拜。啊啊，拜。上演一场奸情，好让某些怨妇称心如意。啊！你不会是来一个真的吧？我顾小薇是那种光说不练的人吗？我告诉你，我已经约着华伟林了，而且我骗他说有很重要的事情要谈，所以他绝对不会放我鸽子。到时候我只要一上去把衣服一脱，这场戏算是演成了。你这肯定害人，我告诉你。谁让他挑我这根筋了？我都说了。他挑我这根筋，他活该。沈宇，他现在跟踪我呢，你知道吗？他跟踪我，他就是活该。不，小薇，你听我说，你就不可别烦我了。我正过着瘾呢，别给我打电话，就算你给我打，我也不接。小薇，你。哎呦妈！哎，喝的真不少。你还醒不醒酒啊？没事吧？那你去洗手间。要不要去洗手间？哎，我说你没眼力劲，你扶好点。来来来，他要是吐了的话，帮他收拾一下；没吐的话，带他回房间。啊，行，我知道了。好，哎，这这慢点。对，这边。嗯，这边。哎，慢走，慢走啊！一定要扶好他。我知道，我知道。哎，好，慢走，慢走。哎，好嘞。哎，我去洗。哎，哎，喝了真多少？
哎，也想我儿曹操，顾小薇想搞武进道。啊，顾顾小薇什么？他想呃呃呃，不是。呃，顾小薇把花伟林骗去酒店。故意制造俩人出轨的情景，为了教训正在跟踪他的花伟林夫人。你赶紧去阻止他，因为他不接的我电话。你听明白了没有？幺二幺幺房间唤醒认定的，让我到前台来拿房卡。好的，我帮您看一下。您好，房卡没在，应该是华先生已经回房间了，您直接上去就行了。哦，谢谢啊。怎么回事嘛，这两个人？你干什么呢？你半天不回来。曹操打电话说顾小薇跟沈宇干上了。你还管他们呢？萱萱的检查结果出来了，不是急性肠胃炎，是食物中毒。啊！哎呀，算了算了，不管了。徐姐，服务员，您好、啊。不好意思啊，我房卡忘带了，帮我开一下门吧。谢谢啊其实你喜欢小孩，你承认吗？我的幼儿园会让你有一种向往，因为你活得很单调，所以你向往身边可以叽叽喳喳的，一会儿惊一会儿喜，乱的应接不暇。所以忍不住过来看看，看到孩子们叽叽喳喳的，有些手足无措，就像当初面对晨晨一样。不过真是这样，和他们在一起，就觉得什么压力都没有。早前，我们流掉过一个小孩，因为我，因为当时我害怕。我害怕，是因为我缺乏能力抚养。或许现在也没有，但是我仍然挺后悔的。我知道你在用你的精力教育我，其实留掉孩子我也挺难过的，但我不后悔，我得踏踏实实的挣钱，挣几年钱，再回去就好了。别有太大的压力，别把拯救世界的责任都往自己身上扛。你就一普通人，做点普通的事儿，应该有什么，不应该有什么，顺其自然。高兴了，把酒当欢；寂寞了，就跟这次一样，来找我。
我的确该谢谢你，给了我一个释放的窗口。你是不是在期待旧情复燃？其实有的时候我也会黄范儿，那些曾经经历的，开心的，不开心的，但凡成了故事，就都挺美好。所以再次重逢，心里就会激动。所以你依然在怀疑这种感受的真实。感情呢，它是个很微妙的东西。你身在其中的时候，它就像一个呆板的城市；一旦你离开了，你就会想，牵肠挂肚的想。挺像我男朋友的，一直跟他怀过一个孩子。等挣到钱回去对他好点就对了。我得走了，明天要开会，一早得来上点客户说：“我们就过来了，五分钟左右就到了。”那我现在去帮忙准备一下。公司这是开展了一些业务，你等我一下，我跟他聊两句。你也太对不起我了吧？啊，我说你回来也不给我打个电话是吧？今天还挺高兴的，陪你玩了一天，还巧遇到老朋友。晚上该睡眠了。我们家那片停水，我在你这儿洗个澡吧。要不是在歌厅外头的咖啡座上遇见，我还不知道他常驻云锦了呢。之后就有了些正常的来往。他喜欢小孩，所以经常到我的幼儿园来，我们也就聊聊家常，说说话，仅此而已。所以听说你怀疑我俩有奸情，我就气不打一处来，就想着策划那么一出闹剧，教训教训你。他要是没被勾引，我就拿暧昧场景吓人；要是被勾引了，我就假戏真做，我豁得出去。问题是豁出去了，我还未遂。我说的够清楚吗？你怎么知道我在云锦啊？拜托，叶霞的脑子不比我妈好使，所以你就故意设计整我，是不是还想假戏真做呀？你有病吧你！睡你老公边上的不是我呀！你出来嫖娼你！你说什么呢你？我怎么了？我说
，你们有必要把话说这么难听吗？我练，你才挣几个钱呀？啊，就开始保暖私隐欲了是吧？那你得问你自己，你这个当老婆的当的合不合格？你不讲话了吗？你们都别闹了，你们听我解释。都抓现行了，还解释？信不信我报警？信不信我报警抓你们俩？对，报警，报警了才解气呢！你们都给我闭嘴！把话说这么难听干嘛呀？什么嫖娼啊？我就是一个点歌的，我没这个服务。那你们？对，是我自愿的。因为我喜欢他，我爱上他。花先生是个好人，他一直都很照顾我的生意，每回来都点我的包间，也不像别的客人，喝多了就爱动手动脚。相互熟了，我们私下也愿意坐在一起谈谈理想，聊聊天什么。你是他老婆吧？听说你有一个五年不要孩子的计划，让他很有挫败感。你跟我都没说，你跟他说，他没跟我说什么，他都在说自己没能力。你做老婆的不尽义务，他却责怪他自己。因为我觉得他是好男人，所以我爱上他。小薇，我们是爱情。我每回上床都是自愿的。小慧，警察来了我也这么说。我不是三陪，我是跟你处感情的。华林，我要你告诉我，你跟他究竟什么关系？他长那么帅，他需要花钱找女人吗？华伟林，我要你自己说。报警！必须报警！他不是做这个。靠！真他妈伤自尊！我还没你真心。你就算跟顾小薇出轨，我都觉得还有仗可打。现在让我手足无措，他还让我心寒了，连搞个婚外情，你都搞得这么没。谁呀、啊？我是曹总，孩子们都食物中毒进医院，你赶紧出现吧。什么？我我马上回去。你干嘛去啊？你管呢？啊！我告诉你，你们都给我听好了，你们以后谁都别烦我，你们这脑子破事我没心情管。
天到晚不想正事儿，还交给你周建下场，周建一个下场，有搞无间道的功夫，你倒是多盯盯孩子呀！还什么假戏真做，教是神语，你开幼儿园二当特务，你到底有多少心思在孩子身上？叶霞，你别，你个混社会的，我把宣传交给你，我蠢的，我又不是不知道你是个货色，我怎么就能相信你？你冷静一点，你让我怎么冷静？我还冷静啥呀？叶霞 ，calm down。我们是卫生监督部门的，呃，请问你们哪位是幼儿园的负责人呢？他是他是他是他，我是。我告诉你们，没有闹出人命就算万幸了，啊？你们还有什么好委屈的？午餐是我亲手做的，餐食方面，我们也是严格把控的。怎么可能会出现卫生问题呢？检验结果是扁豆中的皂素造成的食物中毒。你们是不是没做熟啊？扁豆，啊、哦，那个炒青椒被我弄洒了。我当时想缺一个菜，我就炒了个扁豆。你炒菜？你怎么不找我呢？当时你没在。那时候，我去查神玉住在哪家宾馆了。他们跟我说，扁豆用开水焯一下就行了，这样的颜色就不会变黑。说过程，我想，我我已经把那扁豆用开水焯过了。我我就炒一下就行了，焖出来的颜色看上去不脆。哎呀，我说阿姨，你到底会不会做饭呢？我，我我是用水焯过的，这这焯过了它就。这点常识连我一个大老爷们都懂。顾院长，你到底有没有工作心？你怎么能让他做饭呢？怨我，鬼迷心窍，擅自离岗。杀敌三千，自损一万。哎，小雨，这个伟林啊。已经道过歉了，认错了。你看你什么态度？这是这事怎怎怎么解决啊？要是换了我，早拿饭盒拍你个满脸花了。不是，你这是调解吗？啊，爱谁谁我就这样了。以前你挤得他，哦，我还护着他。现在想想你有什么错呀？他除了长得好看，他有啥呀？长得好看干嘛呀？长得好看就为了外面招猫逗狗，派上用场。头已经道过歉了吗？反正我就这态度。小雨这场婚事，我们做父母的吧，本来就不同意。既然他们俩结了，那我们就往好里处，是吧？咱不做孩子的绊脚石，是不是？现在倒好了，他不仅没进步，他还出现道德问题。你说搁谁谁心里不堵得慌啊？是是是，你你说的都对，可是。事儿那怎么着得解决呀，是吧？俗话说得好啊，宁拆迁做庙，不破一桩亲，是吧？咱们还得往和谐里调解，不是啊？小雨，你的意见呢？往河里调解行，那咱得亡羊补牢，咱得立规矩。你说，你跟那个什么叫什么小慧的，究竟上过几次床？我又说，就这一次酒后失德
，醒来才发现身边有人。你信吗？屁话，人家都交代了，说好几次了。我真没骗你。哎，这倒也是。这么解释，可以减轻一些罪行。得了吧，越解释越复杂，怎么做错都在我。谁让我跟人家捆一张床上去？而且还说那么多不该说的话，自家的事儿跟人家嚼什么舌头呀？有什么委屈可道啊？还撒什么娇啊？我见我该让。你说那个叫什么小慧的也是啊，明明知道是苟且关系，还老给你打电话。你也是，要不就甭接电话，接了你还删记录。我可告诉你啊，犯罪人员毁尸灭迹的行为，往往就是公安部门破案的线索。你懂吗？你就没打过电话。我删的是顾小薇的。沈宇不喜欢我们来往，所以，啊，算了，关键又不在这儿上。哎，这让人揪了小辫子了，以后再想抬头，那就难了。你这日子，不好过呀。要不，你就学学你妈，干脆呀、啊，跟人跑了得了。你是我爸吗？你出的什么招呀？那你说怎么办呢？啊？错都在我，就算抬不起头，也得认了。你呀，你呀。纵的试探之下，表现出来最真实的态度，那真是后悔莫及，痛定思痛。<笑>我告诉你啊，伟林太主诚恳了，这事儿才有调解的可能。我媳妇儿草拟了一份家庭管理制度，待会儿让你儿子别矫情，他的十八次签了。咱们就算调解成功，关键在态度，明白吗？家庭管理条例第六条，男方的经济情况必须透明，包括单位配给的公款支出、业务招待费怎么用、用在哪里，要如实说明。家庭管理条例。第七条，作息时间要固定，即便有工作上的应酬，也必须在晚上十点之前回家。家庭管理条例第八条，男方与异性的电话联系必须透明，未经许可，不得有删除通话记录。（括弧）包括短信的行为。伟林，你要觉得这条款没什么意义，就把它签了吧啊！不用想，你就可以签吗？太草率了吧？呃呃，不是，玉玉。我们对他都进行了严厉的批评，他的态度非常虚心，是不是？哎，这俗话说得好嘛，子不教，父之过。你看，发生了这么多问题，我这当父亲的
，也是难自其救的，是吧？呃，因为我的世界观和人生观，它就不端正，还有过令人发指的罪行，所以导致了下一代在道德体系上缺乏认识。爸，别玩这招了，行吗？这不是我要的，我不要什么条例，简单粗暴的套我枷锁有什么用啊？那你说怎么办呢？我不知道，我们俩回省城，自己解决。哎，小雨，这是我们俩自己的事儿，我不想任何人参与。真远，你也去引颈了呀？您怎么在这儿啊？啊，我等他呀。我们有个单子快下来了，我找他商量商量。您怎么知道我们现在回来呢？哎，我给他打的电话呀。嗯、我们一直在一起，我怎么不知道啊？有什么电话不能当着我面打，必须要瞒着我呢？必须得背着我打。出了事儿，搬救兵是吗？是不是我们那点破事儿谁都知道？可是你们就瞒着我一个人是吗？不不不不是这。陈宇，有谁啊？我。老师，你好，你好，我就是路过，能看见你们这儿有点争执，没什么，不好意思啊。哎，没关系，没关系。嗯，怎么了？啊？我我们俩自己的事情，跟您没关系。哦，对对对对对，没关系。那那个，等你们的事儿处理完了，啊，你去找一下方校长。怎么了？没什么，就是方校长说啊，等你这个硕士学位拿到以后，西区那套一居室分给你们。哎呀，这有争议是吧？搁置，实在搁置不了就速战速决啊！哎，最关键的啊，是你那个那个，抓紧把毕业论文写完了交给我。那那，那你们聊啊啊！幼教的资质是借的啊，说的不好听呢，就是买的，是用不正当的手段得来的。我就不明白，这幼儿园的许可证当初是怎么批下来的？小陈儿，你也算给老顾当过司机的人，怎么新官上任就这贼脸？我现在是纪委的干部，我对政府负责，对人民负责，我能因为以前的关系就徇私吗？啊，包庇你们？啊，哎呀，闭嘴吧你！刘主任，你是怎么回事？你们也算是一家知名的私营教育集团，给他搬家门的时候，怎么就不做全面考察呢？徐姐，嗯，都说你当初为了帮顾小薇办许可证，托了很多人，找了很多关系。你做科长四个月，你应该明白纪委介入是什么性质吧？啊，明知他是买来的资质，你还这么热心，你到底是出于什么目的、什么动机？这里面到底存不存在行贿受贿的问题？我我我我没我没有我没拿他一毛钱我我我。